Hi guys, welcome back to the channel. So this is now chapter 3, Alkin, DK024 from AM and Camel. So this chapter consists of 5 subtopics. So in this particular video, we're going to focus on 3.1 and 3.2. Alright, so 3.1, structure of alkene. Uh, at the end of this lesson, you should be able to describe alkene as unsaturated hydrocarbons with general formula CNH2N. And then the nomenclature of alkene, you should draw a structure and name the compound according to IUPAC nomenclature for straight chain, branched and cyclic alkenes. And also explain, draw and name the cis trans isomers of alkene. Okay, jump get a start. Alkene adalah unsaturated hydrocarbons. Okay, dia ada functional group C double bond C. Okay, carbon carbon double bond. And by the way, dia cuma ada carbon and hydrogen only. Sama macam alkene, CH only. Okay, alkene dia punya general formula adalah CN H to N. Okay, di mana N paling kurang mesti dua. Contohnya macam C to H4. And nama dia automatic ethene. Okay, E N E. Kalau C to H6, propene. E N E. Okay. And by the way, just intro, dekat carbon-carbon double bond tu, yang double bond tu sebenarnya, satu bond dipanggil sebagai sigma bond, satu lagi bond dipanggil sebagai pi bond. Alright, just for your information. Settle with 3.1. Now, 3.2, nomenclature of alkene. Uh, alkene ni dia ada all the names ya, nama-lama dia, nama tradisional dia, okay. Ataupun common name dia. Contohnya kalau ethene tadi, dia ada nama lain iaitu ethylene. Kalau propene, boleh dipanggil sebagai propylene. Dan kalau 2 methyl propene ini antara contoh ya, kita boleh panggil sebagai isobutylene. Okay, to name alkene sama juga ada empat steps ya. First kali tentukan parent. Parent is based on longest and continuous carbon chain with functional group, which is C double bond C. Okay, lepas tu kita number number the parent chain according to the lowest locan. And then number three, kita identify the name and the position of substituent. Last kali baru kita write the name in one word, alphabetically. Now, first step adalah tentukan parent. Okay, kalau kita tengok structure ni, okay, kita kira lah, the longest carbon chain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay, kalau kita terus, tapi itu no functional group. Okay, sedangkan syarat dia mesti ada functional group, okay? Kalau dalam kes alkene, tidak apa, so memang tiada. Tapi dalam kes alkene ni, mesti ada functional group sudah. Jadi, kalau kita tengok lagi sekali, selain daripada yang, yang itu, laluan itu, kita tengok laluan yang kedua, lurus saja sampai ujung yang ada functional group tu. Okay, yang ini ada 5 carbon, tapi with functional group. Jadi, dia memenuhi syarat ada functional group. So, kita akan prefer yang bawah ni sebagai parent. Now, step yang kedua adalah kita number the parent chain according to the lowest locan. Kalau kita lurus tadi, kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ataupun pakai yang orange ni, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tengok di mana kedudukan double bond. Kalau warna biru, okay, dia berada di karbon yang ke-4. So, nama dia adalah 4-pentin. Okay. Alright, 4-5 kan di antara 4 dan 5. So, kita pilih 4. 4-pentin. Tapi kalau warna orange ni, dia 1 and 2. Kedudukan dia punya double bond. Jadi, kita boleh panggil dia 1-pentin. So, kita akan prefer yang lowest locan which is 1-pentin. Jimat duit parent. Jadi, 1-pentin adalah yang kita prefer dia punya nombor. And substituent dia pun berada dekat lowest locan which is 2 compared to 4 kan? Alright, so kalau tengok contoh bawah ni. Kalau kita tengok dia punya the longest carbon chain ni with functional group. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, warna biru. And warna orange, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The other way around. So, kalau yang warna biru, dia punya parent, which which is 2-pentin. I think there is a problem here. Bukan pentin, bani kan? Nah, anda apa? Kita layan dulu. Yang penting berujung dengan in. And then, yang kedua, or kalau yang orange option dia, dia ada 4. 4-pentin. Okay. Okay. So, uh, and then, of course, kita akan prefer yang biru sebab dia lowest locan. Alright. Okay. Tapi, kalau kita tengok anak dia, kalau warna yang biru tu, dia dekat carbon 5. Kalau warna orange, dia carbon 2. So, ingat dekat nota bawah tu, priority is given to the parent chain instead of the first substituent, okay? Jadi, jangan uh, utamakan parent. Nah, parent dulu. Tidak kisahlah dia 5-methyl five pun nanti. Ah, tu sudah kasih betul. By the way, dia hexin, bukannya pentin. So, ada 6 karbon ya. 5 karbon baru pentin. Okay, next step, kita ident kita sekalikan. Ha? Step 3 and 4, kita identify and the name and position of substituent and name the compound in one word, alphabetically. So, kita bagi contoh yang tadi. Okay, parent kita sudah setuju 2 pentin yang atas tu. Jadi, dia punya anak adalah ethyl. Ethyl berada di karbon ke 2. Betul? So, 2 ethyl. 
to pentin itu nama oh sorry to ethyl one pentin ha, itu nama lengkap dia alright okay, yang pertama yang bawah ni pula okay kita sudah setuju tadi nama parent dia adalah two hexene and then dia ada anak di karbon yang ke lima which is methyl so nama lengkap dia adalah five methyl two hexene Now let's try this example. So 1 2 3 4 5 6 ya ada 6 ya the longest carbon chain. So kita nomborkan dia macam biasa. 1 2 3 4 5 6 and then another system 1 2 3 4 5 6. Okey kita tengok parent dia dulu ya. Okey both ah uh, both dekat karbon yang ketiga kan. So 3 hexene either using the orange or using the blue one. So kita penentu dia adalah kita tengok dia punya anak sekarang ni. If you use the orange one, it's going to be 5 methyl. If you use the blue one, it's going to be 2 methyl. Jadi kita prefer yang 2 methyl, lowest lokan. Ha, jadi nama lengkap dia 2 methyl 3 hexene. Okay, next example. Ha, sekali tu. 1 2 3 4 5 6 I guess. Yes, ada 6 juga ya warna biru. And then kalau warna orange 1 2 3 4 5 6. And then now still sama. Okay. Okay, warna biru 3 hexene. And warna orange pun 3 hexene. So, dia sama. Bila samanya, kita tengok anak dia. Penentunya adalah anak. So, okay. Kita ada methyl dan juga methyl di sana. Kita kira loken. Okay. Kalau pakai yang warna biru, dia berada dekat 4 and 5. So, total dia 9. Kalau pakai warna jingga, total dia 5. Okay. So, kita akan pilih the orange one. So, it's going to be 3 and 2. So, 2, 3. Gabung ya. 2, 3. Dimethyl. Okay. Itu anak dia. Jadi, nama lengkap dia adalah... Siti Munawarah Oh tidak 2,3 Dimethyl 3 Hexene Okay Itu untuk yang Linear dan juga yang branch What about the cycloalkenes Yang cyclic ha. Kalau cyclic okay. Carbon pertama dan kedua Always dekat Dia punya double bond Jadi Tengoklah sistem dua ni kan ha. Double bond is always At C1 and C2 Okay So Take note of this Okay Jadi sekarang ni Kalau tengok contoh yang atas tu Hmm jadi loken dia kita kira jelah anak dia sekarang kalau pakai yang biru dia berada dekat 5 and 6. So totalnya adalah 11 kan. Ha. Kalau pakai yang orange pula total dia 7. Okey. Jadi kita prefer warna orange. So parent dia adalah cyclohexene. Okey, dah pakai nombor sudah ya. Kita tahu 1 dan 2. Jadi nama lengkap dia 3,4 dimethyl cyclohexene. Ha. tidak payah letak 1 cyclohexene. No need. Kita sudah tahu dia dekat carbon number 1. Okey, contoh yang bawah pula, kita ada sama juga 6 karbon di sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or warna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. And then, dia ada satu anak sana, methyl. Okey, jadi kalau kita tengok warna biru, 2 methyl. Kalau warna orange, 1 methyl. Jadi, kita akan prefer, letak nama, nama lengkap dia, 1 methyl cyclohexene. Let's try this example. So, kita ada 5 carbons in the cyclic. So, 1, 2, 3, 4, 5. Warna biru. And kalau warna oranye pula, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then, kita kena kira locans lah. Okay. By the way, anak dia ada methyl dan juga chloro. So, kalau warna biru, dia dekat carbon 5 and 2. So, 7. Kalau warna orange, 3 and 1. So, 4. So, kita prefer orange. So, 3 chloro and 1 methyl. Jadi, nama lengkap dia adalah... Parent dia cyclopentin. Jadi, mau tulis yang mana dulu anak dia ni? Ada M dengan C. Jadi, kita akan tulis chloro dulu. So, 3 chloro, 1 methyl, sambung cyclopentin. Okay, guys. Before we go further, I just want to emphasize something here. Dulu, kita sudah belajar structure isomers dekat chapter 1 kan? Chain positional functional group. But now, kita mau belajar satu lagi isomer untuk alkene special iaitu geometrical isomers. Sebab seperti optical untuk PST. Nanti baru belajar. Okay, so geometrical isomers of alkene, yeah, dia juga dipanggil sebagai diastereomer or cis trans isomers. Dia berlaku dekat alkene and cyclic compound due to rigidity of molecule. Susah mau dia mau bergerak, okay? Okay, the requirement untuk cis trans isomerism berlaku dekat alkene adalah, okay, kita fokus alkene saja, berlaku number one, restricted rotation on carbon-carbon double bond. Dan yang kedua, carbon-carbon dekat carbon double bond tu has two different groups attached to them. Hmm, okay? Now, let's have a look. Which of them has cis trans isomers? Okay. So, yang first ni, kita nampak karbon yang sebelah kiri tu, dia ada hidrogen dengan hidrogen melekat. So, cannot. Because these two, hydrogen dengan hydrogen ada, adalah same group. So, cannot. Okay. Dia punya syarat, mesti two different groups attached. Okay. Contoh yang kedua pula, dekat karbon yang pertama tu, ada H dengan Cl. Two different groups. That's fine. Yang sebelah kanan tu, pun two different groups. Cl dengan CH3. So, this one, 
Yes, has cis trans isomers. Okay, penuhi syarat. Okay, yang bawah ni pula. Okay, kita label dulu lah. C, C, double bond C. Ada CH3. Ada H, ada H. Ya? Yang tidak tulis ada H. Jadi, C yang dekat double bond tu, kita fokus itu lah. Ada two different groups kan? Ada H dengan CH3. Yang bawah tu, yang C itu pun ada juga dua different group. Iaitu H dengan CH3. So, this one also has cis trans isomers. Alright. Now, kalau yang sebelah kanan ni pula. C, C. Kita, double, kita sudah label lah. So, kita label semua. Okay, kita nampak dengan jelas sekarang. Yang sebelah kiri ada two different groups iaitu Cl dengan CH3. Tapi yang karbon sebelah kanan tu pula ada CH3 dan CH3 which is same group. So this one doesn't have cis trans isomers. Skill ini kita kena tahu ya guys untuk tentukan sama ada dia ada cis trans isomers ataupun tidak. Okay, tadi kita sudah tahu dia ada cis trans isomers. Now kita kena tentukan cis ataupun trans. Ha, ni cara dia. Okay, kalau kita nampak Nampak dalam kes ni kan H dengan H2 on the same side Dua-dua dekat atas CH3 pun on the same side Dua-dua dekat bawah Jadi both groups are in the same side Maka dia dipanggil sebagai cis isomers Sisters Okay Okay yang sebelah kanan tu pula Dipanggil sebagai trans isomers Sebab kalau kita nampak hidrogen dia Both on the opposite side Okay satu atas satu bawah Jadi kita panggil sebagai trans Sebab opposite side Okay ingat Same side cis Opposite side trans. Apa poin belajar ni sebenarnya? Okey cerita dia, kalau geometri of alkenes are shown, okey, kita kena bagi nama tambahan di depan iaitu cis ataupun trans. Okey, kita tengok contoh ya yang bawah ni. We have 1 2 3 4, 4 carbons ya. So nama lengkap dia butin. Kalau mau lebih tepat, kita bagi letak nama 1 2 3 4, okey, di karbon yang kedua. So 2 butin. Betul. Tapi, tapi guys, tidak boleh begitu. Sebab apa? Dia sudah tunjuk susah payah di sana. Dia susun hidrogen. Dia ada melengkung-melengkung begitu kan. Sudah terkangkang di atas tu. Jadi, sebabkan hidrogen dia on the same side. Kita kena bagi nama lengkap dia. Cis to butin. So, next example. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, nama dia pentin. Okay. Kalau kita tengok betul-betul kedudukan in tu di mana. 1, 2, 3, 4, 5. It is at the second carbon there, which is 2 pentin, nama dia. Okay, tapi tidak boleh begitu guys, sebab dia sudah pernah terkangkang di atas tu hidrogen-hidrogen tu on the opposite side kan. Jadi, kita kena tulis trans di depan. Di nama lengkap dia sebenarnya adalah trans 2 pentin. Ini kalau geometrical are shown in the structure. If the geometrical are not shown, dia lukis yang lurus biasa saja, no need to put the cis or trans. Now let's try this question. Name the compound below. Kita kira the longest carbon chain ya. Yeah? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 I believe. So kita nomborkan dia. From the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. From the left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, kita ada option 3 and 4 according to the color. So kalau kita tengok, parent kalau pakai warna biru, dia akan jadi 3 heptin. Okay. Kalau pakai warna jingga, dia akan jadi 4 heptin kan? Jadi kita prefer 3 heptin. Jadi tengok sekarang anak dia pula adalah ethyl. Ada dua karbon di sana, berada dekat karbon keempat. So 4 ethyl. Okey, jadi nama dia adalah 4 ethyl 3 heptin. Okey, tetapi sebabkan dia sudah tunjuk dia punya geometrical di sini, dia sudah terkangkang tengah-tengah tu. So, kita tengok apa yang sama di sini. Okey, dekat tengah kenapa kan si CH2CH3 group? Ha, on the opposite side atas dan bawah tu. Jadi, nama lengkap dia trans 4 ethyl 3 heptin. Now let's try another question. Draw a pair of geometrical isomer for each compound below and hence name the isomer. So, first kali kita kena lukis dia punya geometrical isomer dulu. So, kita ada A ni, kita identify di mana karbon-karbon double bond. Okay, kita lukis dulu karbon-karbon double bond. Kita okay, tengok dekat karbon tu dia ada hidrogen dan juga CH3. Okay. So, lukis jalan kan. And then, dekat karbon yang satu lagi, kita ada Cl dengan CH3. We can draw like this, or we can also draw like yang bawah ni pula, iaitu kita kasih kangkang, tapi kita tukar kedudukan H dengan CH3. Yang lain semua sama, sebelah kanan tu ya. So, kalau kita perhatikan, CH3 group adalah yang sama di sini. So, dekat atas, dia cis, sebab sama side, di bawah dua-dua. Dekat bawah, dia opposite, jadi dia trans. Ha, begitu Okay, kita bagi nama lengkap dia lah. Nama lengkap dia adalah, okay, kita tengok the longest carbon chain is... 4, so kita nombor dia 1, 2, 3, 4, orange, and warna biru 1, 2, 3, 4, so parent dia adalah butin kan, of course dekat carbon number 2, okay, sekarang kita tengok anak dia saja lah, anak dia ada uh, Cl, chloro, it's 2 chloro kalau dia warna, uh, apa ni, orange, and then dia 
trichloro kalau warna biru jadi kita prefer to chloro so nama lengkap dia cis to chloro okay and then dash to butin uh, so parent dia adalah to butin anak dia dekat to chloro and it is in the cis uh, geometrical alright so yang bawah tu tinggal bagi nama sama saja lah okay trans to chloro to butin Okay, next B. Okay, kita first identify dulu di mana karbon karbon double bond and then buat kangkang. Okay, kita tengok apa kita identify. Ada H di sana dengan C2H5. So, ada CH3 dengan C2H5. Jadi, C, C2H5. Okay, H. Okay, and then satu lagi CH3, C2H5. Okay, sudah. Kita sudah lengkap. Jadi, sekarang kita sudah draw C2H5 kan yang sama ni on the same side. Jadi, ini adalah cis. Ha, sudah tahu. Okay, and then yang bawah pula kita draw lagi sekali. Cuma kita tukar kedudukan C2H5. Kita kasih terbalik. Jadi, dia begini. So, kedudukan dia akan jadi opposite. So, dia trans. Awal-awal sudah tahu dia trans. Okay. okay, now let's count the carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dekat bawah kan. Jadi, ataupun warna biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, in both sides, okay, in both cases, okay, dia punya anak adalah methyl now. So, kalau warna biru, 3 methyl. Kalau warna orange, 4 methyl. Jadi, kita akan prefer warna biru. So, nama lengkap dia, cis 3 methyl, 3 hexene. Sebab ada 6 karbon. And uh, the third carbon. And bawah tu, follow saja. Trans, 3 methyl, 3 hexene. Now, test yourself with this question. Number one, name the following alkenes. Okay. Number two, name the cycloalkenes. And number three, name the... Ini ada cis trans yang nampak sudah kan? Geometrical dia. And number four, identify mana yang ada cis trans and draw kalau ada and name the isomers. Okay guys, don't forget to like, subscribe to the channel and share the video if you find it helpful and stay tuned for the next video. Bye-bye.